Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal sa na Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Maine at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang pangungut siya na inabot po ngayon ni Alden kung saan sinabihan pa nga po nila No? Sorry po sa word pero kailangan ko po itong ibahagi sa inyo. Sinasabihan po nila ng napakabobo at napakagago ni Alden dahil po sa ginagawa niyang pagpapahiram di umano ng kanyang asawa. Bukod dyan, may ikalawa pa po silang pangungutya na inaabot po ngayon si Alden kung saan edukasyon naman po at pagiging mahirap ni Alden ang naging target nila. Lagi na lang ganyan eh, di ba? Sa gitna kasi ng kasagsagan ng nangyayari, no? hindi raw nila... Malaman kung bakit si Alden pa rin ang sinusuportahan ng mga Alden fans for Maine. E si Mr. Spotted daw po ay nakapag-aral naman daw po sa di hamak na mas mamahaling eskwelahan noon pa. E si Alden naman daw kung kailan daw nagkaroon ng, ng pera, dun lang daw nakapag-aral. <laughs> Idedetalye po natin yan ano, kasama ang ongoing photoshoot at editing nila at syempre, Ang iba pang mga kampon ni Taning, ano, mga trader po, nag-trader po kay Alden, eh mula, muli na naman pong nagsulputan. Simple lang naman po yun eh. Kung sinusuportahan mo si Maine at Mr. Spotted, eh, don't call yourself as an Aldab fan. ba diba? Armin fan ka. <laughs> Tapos sasabihin mo na, Aldab fan ako pero supportado ko si Maine at si Mr. Spotted. Excuse me po, wala kang lugar dito sa amin. Kaya nga ang uh, kaya nga Alda but Major de, 'di ba? Main and Alden lang ang suporta na ang pinanghahawakan ay ang mga sinasabi po nila at ang mga pangako nila sa ating lahat mula noon pa man. Okay? Sana nagkakaintindihan po tayo doon, 'di ba? Eh maiintindihan ko pa siguro pag sinabi niyo'ng Alda van ako pero suportado ko si Main. Kung talagang kilala niyo si Main at Alden, magiging kampante lang. Yun lang yun. At bago po tayo magpatuloy pa, hayaan nyo pong magpasalamat ako sa mga subscribers natin at viewers natin na patuloy pong pag-support at pagmamahal kina Maine at kay Alden nang wala pong ibang hinihintay na kapalit. Maraming maraming salamat po sa inyo. Lagi ninyong tatandaan na kaysa nyo po ang buong Pinas Showbiz News ngayon sa pag-support at pagmamahal sa kanilang dalawa po. No? At kung nood ka nga ng nood ng mga video updates natin pero hindi ka naman nakasubscribe na ko, i-click mo na yung subscribe button para lagi kang updated at nakakapanood ng mga bagong-bago at nagbabagang happenings kina Maine at kay Alden. At bilang pasasalamat, naririto ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kani-kanina lamang. Unahin natin ang naging komento ni Miss Soy Empatica. Sabi niya rito, we all know how straightforward and blunt Maine is. She's not scared to speak what's on her mind. Her and Alden still prefers to remain silent for now, but I am glad they defend themselves in a very subtle and civil manner to avoid more chaos and confusions in social media. I just hate how showbiz and politics back home are so nasty that even it gets... I get uh, I, I get frustrated with all the users and bashers of Aldab. Then again, thank you Mr. Pinas, Main and Alden and all ADNs for keeping my sanity. So jealous of you guys who gets to see the real Aldab. That is Main Mendoza. Matapang. Kaya nga po kinuha bilang ambassadress for Filipino, for sorry, for Filipina OFW, 'di ba? Kasi si Main po ay walang takot at lahat Kaila, kaya niya pong ipaglaban at sabihin. And this is the first time and the only time that Maine kept herself silent. ba? Diba? Ayaw talagang magsalita ni Maine about sa issue. Kaya tayong mga nakakakilala talaga kay Maine, alam nating may something na nangyayari kung bakit ayaw magsalita ni Maine at Alden. Noon pa sinabi ni Maine na bawal silang umamin ni Alden Dahil mawawalan sila ng trabaho pero ang aming tinitingnan na angulo rito ay yung latest ng interview kay Miss Celeste Tobiera na ang pinagkakatiwalaan niya at uh, alam niyo yon pinagkakatiwalaan niya ay nagsisisi po siya na hanggang ngayon ay sinabi pa niya ang sikreto na meron siya. May ongoing na pambablackmail na nangyayari. Yan po talaga ang nakikita at tinitingnan namin. At uh, ang ikalawa naman nating komento ay mula naman po kay Miss Chit Celis. Sabi niya rito, According to Congressman Marcoleta, ang isang kandidato, kung ang intention niya for self-interest at para sa isang company, pwede siyang ma-disqualify. No wonder bilang uh, 
uh, biglang iniba ni Ibiang ang sinabi niya sa interview. Kung may naka-screenshot sa statement ni Ibiang at may mag-complain sa Comelec, madi-disqualify si Mr. Spotted. That is very true, Ms. Chitselis. Nasa batas yan na inilatag ng Konstitusyon at Comelec. Kaya nga nagtataka kami kung bakit patuloy ang pangangampanya ni Mr. Spotted. Ay, sorry, sorry, sorry. Pasensya na po, no? nasa Pilipinas nga pala tayo, hindi agad-agad nabibigyan ng aksyon. Ano? <laughs> Akala ko nasa first world country tayo na mabilis ang pagkuha ng justice. Para nga lang pala sa mayayaman yun. Ano? At ang ikatlo nating komento ay mula naman po kay Miss Cora Corpus. Sabi niya rito, Yes, totoo yan. Nasa newspaper kasi narinig ko yan kay Maine at saka sinabi din ni Maine yan nung nasa sugod bahay sila na nagaharutan sila. No? Biglang sinabi na mawawalan daw sila ng trabaho. Very strong na po sila. Sinabi din ni Main kailangan sumunod sa agos ng showbiz kung hindi mawawala ka. E kaya sabi ni Alden nagpapasalamat siya kay Main at natanggap na niya ang buhay showbiz. Hindi lang po sa sugod bahay kundi sa interview rin po nila nilang dalawa ni Alden ano kay Arnold Glabio pero Miss Cora Corpus may mga nagtatanong pa kung latest daw ba ang sinabi ni May na yan na bawal silang umamin ni Alden dahil mawawalan daw po sila ng trabaho no? Ay, bawal silang umamin na talagang sila na come on people come to think of it ilang beses nang sinabi ni May yan kailangan ba taon-taon sabihin ni May ang mga katagang yan Na, na ngayon ay eh, ganto pa rin, ganyan pa rin, di ba na mag, magkahiwalay na po sila ng proyekto. Sabi nga ni Maine, pag hindi galing sa kanila, wag nating paniniwalaan. Showbiz is showbiz, magkaibang magkaiba po ang real life doon. Namumuhay pa po sila ng magkahiwalay po ngayon sa mundo ng showbiz. At hindi pa rin natin, hindi rin po namin maintindihan kung bakit Pag umamin si Maine at Alden, sa tunay na nalagay nila, no, sa relasyon nila, mawawalan sila ng trabaho. Ibig bang sabihin nito, hintayin muna natin ang panahon na umalis na sila sa showbiz bago sila magsalita? Bay matagal yon. Again, nang maging malinaw na ang lahat, ano, eh, sa totoo lang, paupuin nyo si Maine at saka si Alden pag salitain nyo. Eh kaso ayaw magsalita, kaya respeto at tamang paghihintay ang dapat nating gawin. Kung pagod na magpahinga, walang pipigil po, no? But then again, hindi namin iiwanan si Maine at Alden sa ganitong sitwasyon. Hindi po kami nandito para lang sa mga sweet moments nila. True ups and downs po, nandito po tayo. Speaking of Alden, muntik na naman po kung saniba ng masamang espiritu. Siyempre, kailangan natin mag-control ano, baka kung anong masabi natin. Kung saan, ang mga toxic mainers ay may pagtagpa kay Alden. Para lang sabihin sa kanya no, na napakabobot, napakagago niya dahil sa di umanong pagpapahiram niya ng kanyang asawa kay Mr. Spotted para lang maituloy ang stresswela. Pangalawa, tinutulig sa rin po si Alden. Kasama po mga Alden fans, Kung saan may pagtag pa rin po kay Maine at kay Alden para siguradong mababasa po nila kung bakit daw po hanggang ngayon ang mga Alden fans ay si Alden pa rin ang gusto para kay Maine. Di hamak naman daw na si Mr. Spotted ay nakapag-aral sa mamahaling eskwelahan noon pa. Habang si Alden naman daw po kung kailan nagkapera doon lang daw po nakapag-aral. Ganyan po sila kagarapal. Una, Nasa tabi ba kayo ni Alden Richards araw-araw at bawas, bawat oras ano para sabihin na wala siyang ginagawa at nagpahiram siya ng asawa? Pangalawa, bakit lagi niyong sinisilip ang edukasyon at kahirapan ni Alden Richards? Kasalanan ba ni Alden na mahirap sila noon? Sabi nga nila, di ba? Kung pinanganang kang mahirap, kasalanan mo na kung mamatay ka pang mahirap pa rin. Diba? Napakasama po ninyo kay Alden. Ayoko nang magsalita ng masasakit na bagay sa inyo, no? Para lang ipagtanggol si Alden. Again, please, no? Huwag nyo na pong, uh, wag nyo na pong patulan yung mga ganyang tao. Huwag na po kayong makipagsalitaan ng masasama sa kanila. Dahil iniinis lang po nila kayo. Parte po yan ng kanilang palabas lahat. Okay? At ang mga nang tridor po kay Alden sa Itbulaga, muli pong nagpaparamdam. Ayaw na natin silang isa-isahin, pero... Totoo pala talaga ang ginawa nilang pag ginagawa, ginawa nilang pagtrato kay Alden. No, mukhang uh, mas okay nga talaga na wag na lang munang mag-itbulaga si Alden. At siyempre, kumpleto na. Kumpleto na po ang cast na kailangan po nila sa Sarswela. May nagsabi pa nga na baka ito na ang season 2 ng main goals, no? Wala tayong dapat asahan kundi ang mga photoshoots at editing skills na gagawin pa po nila. Maglalabas at maglalabas ng mga larawan yan. Gawin na nila lahat pero wala na pong talab eh. Wala na pong epekto. 
no? Well, anyways, congratulations kay Main Mendoza no sa panibago niyang McDonald's at gasolinahan na panibagong bubuksan kahit na pandemic pa. Diyan pa lang alam mo na eh kung bakit ayaw tantanan ng pamilya user si Main. Again, wag nang makipag-away, wag na tayong makipagpalengkehan sa kanila. Dead makampante lang ano, may si pa rin ang karma. Again, kung isa ka nga sa mga bashers at hindi mo nagustuhan ng mga pinagsasabi ko rito, mag-comment ka lang pag-usapan natin yan sa comment section. Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.